。我我让老师画了一幅，是我女儿啊，她、呃、在我正要从泰国过来的时候。给我的那一幅画，啊，学姐前头有女儿啊，对啊，挺有好孩子。突突然说到这里还蛮好笑，因为女儿帮他呃来画了一幅画，说爸爸，你离开要去工作之前，你一定要把这幅画拿走。做了三天，然后爸爸有多么爱他呢？三天走了之后，画留在家。追光者们，拉拉票。哎，慢着慢着，金晨，我觉得呀，来个飞天感觉的拉票。非想加入他们，那来吧。我们有六个人嘞，六倍光速六个人喽，闪到你吐，太有意思了吧！三、二、一，投票通道关闭。最后这个。呃，敦煌壁画居然跟智能机器人同框了，这个创意是谁想的？其实这首歌，然后飞天，它其实本身就是很电子的一些元素在里面，但是也是很传统，它在讲呃敦煌的一些是一些美好的东西。那敦煌有很多呃壁画在上面，对，所以我们这次外套的时候呢，其实我们也是请我的一个好朋友呃 Fantasy 老师，一个涂鸦师非常厉害的一个涂鸦师。他帮我们定做涂鸦这些所有的东西，所以后面都展示展示对，哇，每个人都有他的一些自己的呃喜爱一些呃元素元素在里面、嗯对，对啊啊、呃、我我让老师画了一幅是我女儿啊，她、呃、在我正要从泰国过来的时候。给我的那一幅画，啊，学姐前头有女儿啊，对啊，挺有好孩子。突突然说到这里还蛮好笑，因为女儿帮他呃来画了一幅画，说爸爸，你离开要去工作之前，你一定要把这幅画拿走。做了三天，然后爸爸有多么爱他呢？三天走了之后，画留在家。<笑>然后今天啊，对，然后还有一个照片，女孩在说。你对着镜头跟自己的女儿说两句吧。其实我特别想，这首歌其实也是送给我两个女儿，嗯、um, ，因为我觉得我希望我可以让他们学到中国的文化。这首《飞天》所有的词，张艺兴老师写的词都特别特别不好，特别特别不棒。然后我很想念他们，呃，希望啊、呃、你们要乖乖的，不要调皮。然后爸爸很想你们。我爱你们，金星老师，您感觉如何？我觉得这是我看到飞天目前结合的现场感最好的一个。哇哦，王希太让人惊艳了，没想到他还能动，我以为他只是一个木头，但没想到动的真挺好。王希，你真可以动一动的。对，其实我也是一样，就是我女儿特别喜欢跳舞，但是我。我从来都没有跳过舞，然后这一次我我希望我有一次突破，然后尝试，希望以后他长大了，然后无论是遇到什么事情，都可以很勇敢的去尝试突破。我还想最后说一句，刚才最后结尾的时候，那个九溪忘了节奏了，但九溪反应很快，一下倒地，最后亮了个相，补救出来了我。你鼓哎，你真的你不痛因为之前没办法。对呀、啊，排练的时候那个机器人，其实你们看见他设备很庞大，他没怎么几次跟我们走。然后这一次突然他走到面前，像一一座山一样。然后等我想回到那个定点，我发现他已经把我封在面前了。然后就拿出一些相声，就是舞台上的一些现场的技巧，我就着吧一个吧，我就,就对着吧的很好，救场救下来了。而而且我想有最后一个小小的补充，就是我们的主题是飞天，敦煌的这些古人的壁画描绘就是人要飞到天上，对天空对未来有一份憧憬，然后我们仿佛是现代人，然后带着他们去实现梦想，就说祖国强大了，富强了之后
，然后我们现在能把古人想做的事情实现了，我们真正实现到了飞天，神舟十三号也飞到了天上，然后这样就是把这个主题很好的串联在了一起。接下来，现场的五十位专业评审，请亮灯。目前。京 AD 二零九四十一票，六倍光速能否超越？他们的票数呢？我估计应该全满了。看啊！来搜聊兴趣不孤单。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 独家冠名播出。欢迎登录新浪微博，关注追光吧官方微博，一起分享美好生活。追光吧也可进入追光吧话题页，发表追光舞台鉴赏观后感。每周解锁追光美好生活，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。来搜聊兴趣不孤单。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 独家冠名播出。你的健康我守护，大胆走上追光路。本节目由天猫好药特约赞助播出。左侧区域二十三票，啊也还可以，也还可以。右侧的专业评审，十九盏灯，十九加二十，十九二十，二十三，四十二票。六倍光速，专业评审的票数是四十二票。比我们多一票。目前暂列第一位。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗯、呃，我们得到了专业评审票数第一名。我相信我们这一轮会如愿以偿。谁会拿到第一？谁会谁会最低分数？我真的没有办法回答你这个问题。我觉得。每一个队伍都工作室都会带惊喜给大家，真的。下周《传承之光》第三次公演精彩继续。嗯、集体秀的表演完成后，究竟哪组工作室能位列第一？全员晋级。现在呢，我们票数咬得比较紧，就真的很难说。让我们哥五个团团圆圆的。在这个舞台上走到最后，就是希望我们团队不要再走任何一个人，希望三个人可以挺到最后了。进入个人秀比拼的工作室，又有哪两组会获得淘汰名额？四十票还在涨，不要着急。还有还有，继续。太残酷了，破百了。谁将止步舞台？遗憾淘汰。我们组队的时候，我跟大家说的第一句话就是：成与败，赢和输，对我们来讲不是最重要，最重要的就是我们团结和谐，然后我们认真去做。然后，当然我们是希望可以有最好的成绩，但是我们也会随时准备着失败。呃，我们都会有一个信念，就是输不起的人没有资格赢。